Assalamualaikum viewers. एक ता मेगला दिने ब्लॉग है आपने दर शबाई के जाना ची शागोतम। क्या मना चेन शबाई? आशा करती हूँ आपने दर शबाई भालो आचेन एवं शुष्ट हो आचेन। अमी ओल हम दर लेला भालो आची आपने दर शबार दो आते। इधर पड़े आज के प्रथम ब्लॉग दिच्छी। आज के अमी रान्ना कोर्बो और रान्ना गुलो आपने दर আর নতুন নতুন রান্না করতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমার কাছে আর এক্সপেরিমেন্ট করতে তো সবারই ভালো লাগে তো যখন যে রান্নাটা খুব ভালো হয় বা বাসার সবাই খেয়ে অনেক মজা পায় আমি খুব মজা পাই সেই রান্নাগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাতে আমার মতো যারা আছেন নতুন রাধুনী কিংবা ব্যাচেলর তাদের একটু হেল্প হয়ে যেতে পারে তো আজকে খুবই সিম্পল এবং নরমাল দুটা রেসিপি আপনাদেরকে দেখাবো তবে এভাবে যদি তৈরি করেন আসলে অনেক অনেক মজা পাবেন যেহেতু আমরা মাছের ভাতে বাঙালি মাছের প্রতি কিন্তু একটা আলাদা ঝোঁকই আছে আর মাছের রাজা ইলিশ ইলিশ মাছ তো সবারই প্রিয় আমারও প্রিয় তো আজকে একটা ইলিশ মাছের রেসিপি দেখাচ্ছি প্রথমেই সেটা হচ্ছে হাতে মাখা ইলিশ বা ইলিশের মাখা ভুনা তো এর জন্য প্রথমে আমি দুইটা পেঁয়াজ বড় বড় করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ এবং ধনে পাতা এবং এগুলোকে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি একদম অল্প পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা এক চা চামচের মতো আদা রসুন বাটা ইলিশ মাছ রান্নায় দিতে হয় না তাও আমি অল্প করে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ তারপরে আমি দিব এখানে 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া এবার দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ টক দই ইলিশ মাছ রান্নায় মশলার পরিমাণ কিন্তু অনেকটাই কম দিতে হয় কারণ ইলিশের নিজস্ব একটা फ्लेভার থাকে এজন্য কম মশলা দিতে হয় বেশি মশলা দিলে ইলিশের फ्लेভারটাই হারিয়ে যায় তো আমি খুব কম কম মশলা দিয়ে পুরো রান্নাটা করছি আশা করছি আপনারা বুঝতেই পারছেন আর এই রান্নাটা এভাবে করলে অনেক মজা লাগে এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল ইলিশ মাছের সাথে সরিষার তেলের একটা খুব ভালো কম্বিনেশন আছে তাই আমি ইলিশ মাছ রান্না একটু সরিষার তেল ব্যবহার করি তো এই মিশ্রণগুলোকে এখন ভালো করে মেখে নিতে হবে মিক্স করে নিতে হবে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে কাঁচা মরিচও পেস্ট করে দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে যারা ঝাল কম খায় তারা শুকনা মরিচটা স্কিপ করতে পারেন এখন এর মধ্যে এক এক করে ইলিশ মাছের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই মাছগুলোকে কিন্তু আমি জাস্ট সুন্দর করে ধুইয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এর মধ্যে আমি কোনো কিছুই দেইনি এবং এটাকে ভেজেও নেইনি একদমই কাঁচা মাছটাই এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে এখন মশলা দিয়ে মিক্স করে নিতে হবে এই মিক্সচারটাকে 10 মিনিটের মতো আমি একটু রেস্টে রেখে দিব তবে আসলে এটা না করলেও চলে কারণ ইলিশ মাছ এমনিতেই খুব সফট এর মধ্যে মশলা সহজেই ঢুকে যায় তবে যদি সময় থাকে হাতে 10 মিনিট একটু রেস্টে রেখে দিবেন 10 মিনিট পর একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নরমাল সাদা তেল চাইলে এখানেও সরিষার তেল দেওয়া যেতে পারে এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পেঁয়াজ কুচি জাস্ট 1 টেবিল চামচের মতোই হবে যেহেতু আগে অলরেডি অনেকটা পেঁয়াজ আমি পেস্ট করে নিয়েছি তাই এখানে অল্প একটু পেঁয়াজ দিলাম এখানে আমি একটু বেশি পেঁয়াজ নিলাম পুরো রান্নাটাতে কারণ এই গ্রেভিটা খেতে অনেক অনেক মজা তাই পেঁয়াজ বাটাটা একটু বেশি হলে গ্রেভিটাও একটু ঘন হয় এজন্য আমি পেঁয়াজ একটু বেশি দিয়েছি তো এবারে পুরো মিশ্রণটাকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে ঠিক তখনই আমি যতটুকু জানি ইলিশ মাছের এই রান্নাটা বরিশালের খুব প্রচলিত একটা রান্না তো যারা আমার বরিশালের ভিউয়ার্স আছেন তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা এভাবে তৈরি করে খেয়েছেন কিনা বা কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে আমার কাছে কিন্তু এই রান্নাটা খুবই ভালো লেগেছে বিশেষ করে ইলিশ মাছের এই গ্রেভিটা খেতে অনেক অনেক ভালো লাগে
সাদা ভাত পোলাও কিংবা খিচুড়ি সবকিছুর সাথে ইলিশ মাছের এই রেসিপিটা খুব ভালো যায় আপনারা যারা ইলিশ মাছ পছন্দ করেন তারা অবশ্যই এই রান্নাটা একবার হলেও করে দেখবেন আর এই রান্নাটা হতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না খুবই ঝটপট হয়ে যায় এখানে দশ মিনিটেরও কম সময় লেগেছে আমার এই ইলিশ মাছটা হয়ে যেতে যেহেতু ইলিশ খুবই নরম একটা মাছ হতে সময় লাগে না আর অনেক সাবধানতার সাথে এটা রান্না করতে হবে চামচ দিয়ে খুব বেশি ঘাটাঘাটি করলে কিন্তু মাছগুলো ভেঙে যাবে যেহেতু মাছগুলো অনেক নরম তাই অনেক আলতো হাতে এই মাছটাকে পুরোটা রান্না করতে হবে তো কিছুটা কষিয়ে নিয়ে তারপরে আমি এর মধ্যে অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু একদমই মাখা মাখা থাকবে তাই খুব কম পরিমাণে পানি দিতে হবে আমি শুধু বাটিটা ধুয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়েছি আর এই যে আমার রান্নাটা হয়ে গেছে ওপর থেকে তেল ভেসে উঠেছে তো এই পর্যায়ে আমি চুলাটা অফ করে দিব দেখতে পাচ্ছেন গ্রেভিটা দেখতেই খুব ইয়াম্মি লাগছে তো আশা করি আপনারা এইভাবে ট্রাই করবেন আর আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইকও দিয়ে দিতে পারেন এখন আরেকটা রান্না করব আজকে রান্নাময় ব্লগ আমার আগেই বলেছি আজকে খুব সাধারণ নর্মাল দুটা রেসিপি আপনাদেরকে দেখাবো তো ইলিশ মাছের রেসিপিটা তো আপনারা দেখলেন আর এখন দেখবেন পটল আলু দিয়ে একটা নিরামিষ রান্না তো এর জন্য আমি পটল এবং আলুকে কেটে নিয়েছি কিভাবে কেটেছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন নর্মাল তরকারির জন্য যেভাবে কাটা হয় তো এগুলোকে হলুদ এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি এবং এগুলোকে এক এক করে এখন ভেজে নিতে হবে তো কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে এর মধ্যে আমি এই পটল এবং আলুগুলোকে পর্যায়ক্রমে ভেজে নিচ্ছি তো এই রান্নাটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে নিরামিষ হলেও আর ঈদের সময় থেকে আমরা সবাই মাংস পোলাও কোরমা এগুলো খেতে খেতে কিন্তু খুবই টায়ার্ড এখন একটু হালকা পাতলা খাবার খেতেই ভালো লাগে তো এই জন্য ভাবলাম যে নিরামিষটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা সবাই জানেন আমরা মাত্র দুইজন মানুষ টোনাটুনি তো দুইজন টোনাটুনির জন্যই রান্না করা হচ্ছে তাই খুবই অল্প পরিমাণে রান্না হচ্ছে তো এবার আমি এই যে তেলটা বেঁচে গিয়েছে তার মধ্যে দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল তো সরিষার তেলটা দিবেন তাহলে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এই রান্নাতে আর এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পাঁচ ফোড়ন একদমই অল্প আমার হাত দিয়ে জাস্ট দুই চিমটির মতো পাঁচ ফোড়ন নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি দুইটা শুকনা মরিচ মাঝখান থেকে ফেরে তারপরে দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে ফোড়ন এই রান্নাটার জন্য তারপরে আমি এর মধ্যে দিলাম পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি দেড়টা পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি এবার এগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে কিছুক্ষণ সিলভারের এই কড়াইগুলোতে কিছুক্ষণ একটু আঁচ বাড়িয়ে রান্না করলে একদম কালো হয়ে যায় এর জন্য আমার কড়াইটার এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে কারণ পটল আলুগুলো আমি একটু চুলার আঁচ বাড়িয়ে তারপরেই ভেজে নিয়েছিলাম তো এটাকে প্লিজ সবাই ইগনোর করবেন রান্না করতে গেলে এরকম হয় এটা কোনো ব্যাপার না তো এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর এখানে দিলাম হলো এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু নিচে লেগে যাচ্ছে তাই অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি শুকনা মশলাগুলো ব্যবহার করব এখানে আমি সবগুলো মশলাই অল্প অল্প করে ব্যবহার করেছি এটা নিরামিষ হলেও একটু রিচ টাইপের নিরামিষ তো এই জন্য এখানে অনেক মশলা দিতে হয় তো এবার এর মধ্যে আমি দিলাম প্রথমে মরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ এবং হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া এবং হাফ টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া এবং হাফ টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া তো সব কিছু দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে যখন উপর থেকে তেল ভেসে উঠবে তখন এর মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা পটল আর আলুটা দিয়ে আবার একটু ভালো করে কষিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে মাখা মাখা করে নামিয়ে ফেলতে হবে তো এগুলো আসলে কমন রান্না সবাই পারে এর জন্য অত ডিটেলসে বলার কিছুই নাই তারপরে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর আমি এই রান্নাটা একজনের কাছ থেকে শিখেছি সেটা হচ্ছে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম গত বছরের আগের বছর গত বছরও গিয়েছিলাম তবে রান্নাটা শিখেছি তার আগের বছর তো কলকাতায় গিয়ে একজনের কাছ থেকে আমি রান্নাটা শিখেছি তো কলকাতায় গিয়ে আমি এ ধরনের নিরামিষ আইটেম অনেকবার খেয়েছি পটল আলু দিয়ে কিংবা বিভিন্ন রকমের সবজি দিয়ে তারা নিরামিষ টাইপের রান্না করে খেতে বেশ ভালোই লাগে আর স্পেশালি তারা হচ্ছে ফোরন দেয় বলে এই নিরামিষগুলো খেতে একটু বেশি মজা লাগে আমার মনে হয় আমি কখন এভাবে নিরামিষ রান্না করিনি আমি সবসময় সাথে একটা আমিষ অ্যাড করেই 
হয়তো বা মাছ কিংবা মাংস অথবা ডিম তো এভাবে ফুললি নিরামিষ আমি কলকাতায় গিয়ে খেয়েছি এবং আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে সেই থেকে আমি এই নিরামিষগুলো রান্না করি আর ভালো লাগে তাই আপনাদের সাথেও আজকে শেয়ার করলাম এভাবে ফোরন দিয়ে রান্না করলে আসলে মজা হয় আপনারাও ট্রাই করে দেখবেন আর আমার আজকে রান্নাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যারা আমার কলকাতার ভাইয়া আপুরা আছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে এটা অনেকটাই তাদের স্টাইলে রান্না করেছি আমি তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আর বেশি উৎসাহ দিতে চাইলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে পারেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে নেক্সট ব্লগে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম